ইব্রাহিম খলিল তিনি বলছেন দাদা কোনো প্রশ্ন নাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন স্টে হোম বাড়ি বাংলাদেশ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যে এরকম সুস্থতা কামনা করেছেন আমাদের সবার জন্য এবং আমিও আপনাদের সবার সুস্থতা প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে কামনা করছি আসলে বলাটা একটু ভুল হলো আমি আপনাদের বা আমার সুস্থতা শুধু কামনা করছি না আমি চাইছি যে কোটা পৃথিবী যেন সুস্থ থাকে সবাই যেন ভালো থাকে সত্যি বলছি এটা মন থেকে চাইছি যে এই সমস্যা যেন তাড়াতাড়ি মিটে যায় আর আমরা যেন শিক্ষা নিই আমরা যেন নিজেদের বদলাই এরপর এর বেশি আর কিছু বলার নেই আপনি যে বলেছেন যা কমেন্ট করেছেন সত্যি একদম হৃদয় থেকে বলছি খুব ভালো লাগলো ধন্যবাদ অনেক দিন বাদে আমাদের চ্যানেলে আবার প্রশ্নোত্তর পর্ব আপনারা প্রায় সাড়ে সাতশো প্রশ্ন দিয়েছেন আমাকে এবং তার মধ্যে থেকে সপ্তাহ বেছে নেওয়া সম্ভব হয়নি আমি চেষ্টা করেছি যেগুলোতে লাইক বেশি পড়েছে যেগুলো ওপর দিকে উঠে এসে যেসব প্রশ্ন সেগুলো বেছে নেওয়ার কমিউনিটি ট্যাব থেকে বেছে নিয়েছি প্রায় তিরিশটার মতো প্রশ্ন যেগুলো বাকি রয়ে গেল যেসব প্রশ্ন আমি এখনও দিতে পারলাম না আশা করি খুব শীঘ্রই অন্য কোনো ভিডিওতে দিতে পারব এই প্রশ্নোত্তর পর্বটা কি রেগুলার চালানো উচিত আপনি কি বলেন একটা আই বাটনে পোল দিলাম আপনারা ভোট দিয়ে জানাবেন যে এটা কি প্রতি সপ্তাহে একটা করে প্রশ্ন উত্তর পর্ব দেওয়া উচিত নাকি মাসে একটা করে করা উচিত আমাদের নতুন যে চ্যানেল আছে অভ্র আনপ্লাগড সেই চ্যানেলে ভেবেছিলাম করব কিন্তু ভাবলাম অনেক দিন বাদে হচ্ছে আমাদের চ্যানেলেই একটা প্রশ্নোত্তর পর্ব করা যাক ভবিষ্যতে ওই চ্যানেলে করা যাবে প্রথমেই যে প্রশ্নটা বেছে নেব সেটা ফায়ার ওয়ার্কস করেছেন সেটা ছাব্বিশটা লাইক পেয়েছেন এবং একই প্রশ্ন করেছেন দেবাশিস পাল সেটাও বেশ অনেকগুলো লাইক পেয়েছে তো প্রশ্নটা এটাই যে আপনার বাড়ি কোথায় দু নম্বর প্রশ্ন ইউটিউব ছাড়া আর কি করেন আমি আপনার সব ভিডিও দেখি খুব ভালো লাগে আমি ইউটিউব ছাড়া আর কি করি বাড়ি কোথায় এনে বিস্তারিত ভিডিও বানিয়েছি না দেখে থাকলে আই বাটনের লিঙ্ক দিলাম সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন সব কিছু পেয়ে যাবেন তবু এখানে ছোট করে বলে নিই আমি ভারতবর্ষে থাকি আমার নাম অভ্র রায় আমি একটা সরকারি চাকরি করি পার্ট টাইমে ইউটিউব করি ভালো লাগে আপনাদের জন্য ভিডিও বানাতে তাই করি এবং এই রিলেটেড প্রশ্ন যে আমি কি সে ভিডিও এডিট করি কিভাবে ভিডিও বানাই আমি সাধারণত যে কোনো ফোন দিয়ে ভিডিও শ্যুট করি সেটা এক এক সময় এক এক রকম ফোন হয় এই মুহূর্তে পোকো এক্সটু দিয়ে তুলছি এবং বোয়া এম ওয়ান এই মাইকটা দিয়ে ভিডিওটা রেকর্ড করি সাউন্ডটাকে এবং তারপর এডিট করি কাইন মাস্টার দিয়ে কাইন মাস্টার সেটা আমি কিনে নিয়েছি ধরুন তো সেটা দিয়ে আমি এডিট এডিট করি এবং তারপর মোবাইল থেকেই আবার আপলোড করে দিই পুরো কাজটাই মোবাইল দিয়ে হয় কোনো রকম কম্পিউটারের সাহায্য নিই না বা অন্য কিছু না পরের প্রশ্ন করেছেন বিডি টিউন তিনি বলেছেন ফোনের প্রসেসারের ন্যানোমিটার সম্পর্কে কিছু বলুন মোটামুটি আপনার ভিডিও দেখে মোবাইল সম্পর্কে ভালো ধারণা হয়েছে প্রসেসারের সম্পর্কে ন্যানোমিটার সম্পর্কে বলতে গেলে বিস্তারিত বলতে গেলে মানে একটা গোটা ভিডিও বানানো উচিত আসলে দেখা যাক সেটা খুব শীঘ্রই আনার চেষ্টা করব তবে ধরে নিন মোটামুটি এক কথায় উত্তর যেটা যে ন্যানোমিটার যত কম হবে সেই ফোনের প্রসেসারটা তত বেটার হবে ন্যানোমিটার কম মানে সেটা ব্যাটারি কম কনজিউম করবে এবং সেটা বেশি এফিসিয়েন্ট হবে বেশি পারফরমেন্স বেটার হবে এটাই ধরে নিতে পারি আমরা তো যাই হোক পরের প্রশ্নের দিকে যাই পরের প্রশ্ন করেছেন স্ট্রেঞ্জার বিডি অ্যাপ ইস নট ওপেনিং ওকে পরের প্রশ্ন করেছেন টেক ড্রিম পোকো এফ ওয়ান কেমন হবে এখন নাকি অন্য কিছু নেব হ্যাঁ অবশ্যই অন্য কিছু নিন পোকো এফ ওয়ান ভালো ফোন ভালো প্রসেসার আছে অবশ্যই ভালো ফোন কিন্তু এখন আমার মনে হয় আর নেওয়ার কোনো মানে হয় না মানে এত দিন হয়ে গেছে আপডেট তো পাবেন না আপডেটের সমস্যা হবে এছাড়া কোম্পানিগুলো যেটা করে আমার যেটা মনে হয় এটা প্রমাণ সহ বলা কখনোই সম্ভব নয় যে ফোন বেশি দিন হয়ে গেলে তাতে আপডেট দিয়ে ফোনগুলোকে একটু বোধহয় কিছু সমস্যা এনে দেওয়া হয় ব্যাটারি আগের মতো ব্যাক আপ দেয় না ক্যামেরা আগের মতো ভালো পারফর্ম করে না তো সেক্ষেত্রে এত পুরনো ফোন নেওয়া এখন বোধ হয় অতটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না পোকো এফ ওয়ান না নিয়ে বিকল্প কিছু নেই পরের প্রশ্ন করেছেন প্রকৃতিক রূপ তিনি বলছেন বাংলাদেশে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজারের মধ্যে সব দিক থেকে বিবেচনা করে কোন ফোন নিলে ভালো হবে আগামী এক মাস পরে নেব নতুন কিছু আসছে কি না সেটাও জানাবেন বাজেট কিছু বেশি হলেও সমস্যা নেই আমিও সেম প্রশ্ন শারিফ হোসেন বলেছেন আর রাসেল মিয়া বলেছেন রাসেল মানে তিনিও একই প্রশ্ন করেছেন সেক্ষেত্রে বলবো যে আপনি যদি এক মাস অপেক্ষা করতে পারেন তাহলে এক মাস অপেক্ষা করে যাওয়াই ভালো বিশেষ করে আপনি যদি আনঅফিসিয়াল ফোন নেবেন ভাবেন এক মাস অবশ্যই অপেক্ষা করা উচিত কারণ প্রচুর ফোনের রিলিজ আটকে আছে প্যান্ডামিকের কারণে সবার রিলিজ পিছিয়ে গেছিল হুর হুর করে এখন ফোন একের পর এক রিলিজ হতে শুরু করবে সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করে যাওয়াই ভালো তবে যদি এই মুহূর্তে নেবেন ভাবেন তাহলে আনঅফিসিয়াল ফোনের মধ্যে আমি বলবো পোকো এক্স টু ভালো অপশান এছাড়া রিয়েলমি সিক্স প্রো নিতে পারেন এছাড়া হুয়াভেল নোভা সেভেন আইও কনসিডার করতে পারেন বিডি টিউন বলছেন যে আইফোনের ফোনগুলোতে ব্যাটারির অ্যাম্পিয়ার থাকে
সফটওয়্যার এমনভাবে অপটিমাইজড থাকে যে ব্যাটারি অনেক কম খরচ হয় এটাই কারণ এবং তাছাড়া আরেকটা কারণ আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে আইফোন যেহেতু একটা ক্লোজড ইকোসিস্টেম আপনি যদি আইফোন ইউজ করেন আপনি নিজেই এটা বুঝবেন যে আপনার ফোনের ব্যবহার অনেকটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায় অনেক কমে যায় আমরা অ্যান্ড্রয়েড ফোনটা অকারণে অনেক বেশি ব্যবহার করি আইফোন অতটা অকারণে আমরা ব্যবহার করি না তার ফলেও একটা কারণ হয় যে আপনার ফোনের ব্যাটারি ব্যাক আপ বেশি দেয় ওভারঅল আইফোনের ব্যাটারি ব্যাক আপ বেশি যে দেয় এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই পরের প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ মারুফ হাসান আমার মোবাইল কে চুরি করেছে বলো পরের প্রশ্ন আসিম এ জেড জিম শোনা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে আনঅফিসিয়াল ফোন বন্ধ হয়ে গেলেও অন্য কোনো ফিচার অফিসিয়াল ফোনের আইএমইআই আনঅফিসিয়াল ডিভাইসটিতে ফ্ল্যাশ করে আবার তা ব্যবহার করা যাবে এটা কি আসলেই সম্ভব হ্যাঁ এটা অবশ্যই সম্ভব মানে পৃথিবীতে অসম্ভব বলে তো কিছু নেই সব কিছুই করা যায় সব রোগেরই ওষুধ আছে এটাও করা সম্ভব কিন্তু এটা করার পর আপনার ফোনে নানা রকম ঝামেলা আসবে আবার হয়তো ব্লক করে দেবে আবার আপনাকে ফ্ল্যাশ করতে হবে এই সব ঝামেলা প্রচুর ঝামেলা এবং সেগুলো অ্যাভয়েড করাটাই আমি বলবো বুদ্ধিমানের কাজ হবে কারণ ওই ঝামেলা নিয়ে বেশি দিন চালানো একটু কষ্টদায়কই হবে পরের প্রশ্ন করছেন মোহাম্মদ মামুন তিনি বলছেন দাদা গেমস খেলার জন্য পোকো এক্স টু না রিয়েলমি সিক্স প্রো এই দুটো ফোন থেকে কোন ফোনটা ভালো হবে আসলে তিনি বোধহয় বলতে চাইছেন এই দুটোর মধ্যে কোনটা ভালো হবে এই দুটোর মধ্যে আমার মধ্যে দুটোই ভালোই হবে দুটো একই রকম ভালো হবে তবু আমার মতে পোকো এক্স টু থেকে রিয়েলমি সিক্স প্রো বোধ হয় একটু বেটার হবে কারণ পোকো এক্স টুতে একটু হিটিং ইস্যু আছে এটা ফ্যাক্ট যে একটু হিটিং ইস্যু এবং ব্যাটারি ড্রেনের সমস্যা আছে তাই এই মুহূর্তে রিয়েলমি সিক্স প্রো গেমিংয়ের জন্য একটু বোধ বেটার হবে পরের প্রশ্ন সৌরভ পালের তিনি বলছেন দাদা আমি যদি করোনা মৌসুম যাওয়ার পর ইন্ডিয়া থেকে রিয়েলমি ফোন কিনি কিনে বাংলাদেশে আনার পর যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে কি বাংলাদেশে রিয়েলমি শোরুম থেকে ঠিক করতে পারবো না পারবেন না সাধারণত পারা যায় না কারণ অ্যাপেল ছাড়া আর কেউ ইন্টারন্যাশনালি ওয়ারেন্টি দেয় না অ্যাপেলই একমাত্র দেয় তাদের অফিসিয়াল সার্ভিস সেন্টারগুলোতে রিয়েলমি আশা করা যায় দেবে না যদি দেয় এটা খুব ভালো ব্যাপার দেখা যাক কি হয় আমার মনে হয় দেবে না সায়ন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড তিনি বলছেন স্যার রেডমি নোট নাইন প্রো নাকি স্যামসাং এম টোয়েন্টি ওয়ান নাকি এম থার্টি ওয়ানের মধ্যে কোনটা নেওয়া ভালো হবে একদম চোখ পুকেছে রেডমি নোট নাইন প্রো স্যামসাংয়ের এম থার্টি ওয়ানও ভালো ফোন তবু প্রসেসারের জন্য আমি ওটাকে পিছিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছি আর আপনি যে অ্যামুলেট ডিসপ্লের পাঁচটা সমস্যার কথা বলে ভিডিও করেছেন তাতে বলা হয়েছে স্যামসাংয়ের সুপার অ্যামুলেট ডিসপ্লের আউটডোর ভিজিবিলিটি অন্যান্য অ্যামুলেটের থেকে কম এটাকে ঠিক প্লিজ আমার কনফিউশনটা দূর করুন না এটা একদম ভুল কারণ আমি এটা বলিনি আমি এটা বলিনি যে স্যামসাংয়ের সুপার অ্যামুলেডের ভিজিবিলিটি কম কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে অ্যামুলেড ইন জেনারেল অ্যামুলেড ডিসপ্লের থেকে ইন জেনারেল এলসিডি ডিসপ্লে আউটডোর ভিজিবিলিটি বেশি পরের প্রশ্ন মোহাম্মদ রাশেদে তিনি বলছেন ভাই এই উত্তরটা দেন হুয়াবে পি থার্টি লাইট আঠেরো হাজার টাকায় কেমন মোবাইল আমি আজ পর্যন্ত আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর পাইনি তাই এই উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন ভাই আজ পর্যন্ত উত্তর পাননি বলে সত্যি দুঃখিত সবার উত্তর দিতে পারি না এটা আমাকেও কষ্ট দেয় আর কি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না বলে তো যাই হোক হুয়াবে পি থার্টি লাইট আমার মতে আঠেরো হাজার টাকায় ঠিক হবে না নেওয়া কারণ এই ফোনটার ব্যাটারি ব্যাক আপ অতটাও ভালো না এবং ক্যামেরাও অতটা ভালো না তো ওভারঅল আমি বলবো এর থেকে অনেক বেটার বিকল্প আছে রিয়েলমি সাওমি ইভেন স্যামসাংয়ের তরফ থেকেও তাই সেগুলো দেখুন পরের প্রশ্ন ওরে বাবা একেবারে তো র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড গেমিং ফর ফান তিনি বলছেন যে প্লিজ পিক মাই কোশ্চেন এক নম্বর রিয়েলমি অর রেডমি রেডমি দু নম্বর ল্যাপটপ অর পিসি পিসি তিন নম্বর ওপো অর ভিভো কোনোটাই নয় তবু ভিভো চার নম্বর ফাস্ট চার্জার অর বিগ ব্যাটারি দুটোই ফাস্ট চার্জারও চাই বড় ব্যাটারিও চাই সব খাবো একেবারে সাথে আরও প্রশ্ন আমি চোদ্দ হাজার টাকার মধ্যে একটা ফোন কিনবো ভাবছি কি ফোন কিনা যেতে পারে লাভ ফ্রম ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া লাভ বাংলাদেশ গুড থ্যাংক ইউ এরকম ভালোবাসারই থাকুক আমি চাই এটা আমাদের চ্যানেলের থেকে সবাই উদাহরণ নিক ইন্ডিয়া লাভ ফর বাংলাদেশ বাংলাদেশ লাভ ফর ইন্ডিয়া এটা কেন থাকবে না সব সময় সব দেশের জন্য বা সবার জন্য সবার শুধু ভালোবাসাই থাকুক না যাই হোক অন্য প্রসঙ্গে যাব না আসল কাজে আসি চোদ্দ হাজার রুপি ইন্ডিয়াতে যদি বলেন তাহলে আমি বলবো এই মুহূর্তে রেডমি নোট এইট প্রো ভালো অপশান এর থেকে বেটার অপশান এই মুহূর্তে নতুন বছরে আর কোনো কোম্পানি আনছে না নতুন ফোনগুলো এর থেকে বেটার নয় আমার মত অন্তত এটাই পরের প্রশ্ন করছে মুমুন সরকার তিনি বলছেন আপনি কি বিয়ে করেছেন হ্যাঁ করেছি আর করে থাকলে প্রেম করে করেছেন নাকি এমনি প্রেম করে করেছি বলবো ক্লাস ইলেভেন থেকে প্রেম করেছ
Redmi Note 8 না যে কোনো ফোন চার্জে লাগালে আসলে গরম হতেই পারে ফোন চার্জ দিলে গরম হবেই তার মধ্যেও আজকাল ইদানিং দেখছি ফোনগুলোতে আপডেট আসার পর একটু গরম হওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে আমি জানি না কারণটা কি ঠিকঠাক অপটিমাইজ করছে না আসলে কারণটা এটাই হতে পারে কারণ এত ফোন লঞ্চ করছে কোম্পানিগুলোর সময় কোথায় ফোনগুলোর দিকে নজর দেবে স্পেশালি যদি কোনো রকমভাবে বেশি গরম হয় তাহলে আমি বলবো সার্ভিস সেন্টারে দেখা না হলে চার্জের সময় গরম হওয়াটা কোনো বড় ব্যাপার না পরের প্রশ্ন করছেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান তিনি বলছেন রিয়েলমি এক্স টু পোকো এক্স টু স্যামসাং এম থার্টি ওয়ান কোনটা ভালো অ্যাস সুন অ্যাস আপনাকে কমেন্ট করে থাকি আপনার রেসপন্স পাই না বাংলাদেশ থেকে বলছি আবারও দুঃখিত কমেন্টের রেসপন্স সবসময় করতে পারি না বলে তবে এই তিনটে ফোনই ভালো কোনো একটা বেছে নিলে সেটা ব্যক্তিগত পছন্দ হবে সেক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত পছন্দ এর মধ্যে পোকো এক্স টু পরের প্রশ্ন করছেন রাকিব আল হাসান তিনি বলছেন আই অলওয়েজ ট্রাই টু ওয়াচ ইউর ভিডিও আই ডিডেন্ট রিসিভড ইউর অ্যান্সার ইন মাই ফার্স্ট কমেন্ট অ্যান্ড কোয়েশ্চেন আই হোপ আই উইল গেট ইউর আনসার ইন দিস কোয়েশ্চেন হুইচ ইজ দ্য মোবাইল ফর ক্যামেরা অ্যান্ড গেম আন্ডার টু থাউজেন্ড ফোর হ্যাঁ আপনি যদি ক্যামেরা বলেন আর গেমিংয়ের জন্য ওভারঅল সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে পোকো এক্স টু এই দামে একদম সেরা পছন্দ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আব্দুল হান্নান তিনি বলছেন দাদা রিয়েলমি এক্স থ্রি কবে মার্কেটে আসতে পারে আলি এক্সপ্রেস থেকে কিনলে অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাবো তো রিয়েলমি এক্স থ্রি আসার কথা ছিল অলরেডি এসে যাওয়ারই কথা ছিল আমার মনে হচ্ছে সেটা মে মাসের মাঝামাঝি সময় আসবে যদি না কোনো বিশেষ খারাপ সিচুয়েশন আসে এই প্যান্ডামিকের কারণে আলি এক্সপ্রেস থেকে কিনলে অবশ্যই ঠিকঠাক প্রোডাক্ট পাওয়ার কথা পরের প্রশ্ন করছেন আর বি ব্লগ তিনি বলছেন পাবজির জন্য কুড়ি হাজার টাকার ভিতর আদর্শ চিপসেট কোনটি আর হ্যাঁ আমি আপনার নিয়মিত দর্শক রূপক বিশ্বাস বাংলাদেশ থেকে কুড়ি হাজার টাকায় বাংলাদেশে আমি বলবো রেডমি নোট এইট প্রো পরের প্রশ্ন করছেন সুরাজ দেবনাথ প্রোডাকশান তিনি বলছেন দাদা আগামী দিনে আইফোনের যে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা তা কি অন্য কোনো কোম্পানি নিতে পারবে এবং কেন দেখুন এটা ভবিষ্যৎবাণী করা সত্যি সম্ভব না আমরা প্রেডিকশান করতে পারি দূরদৃষ্টি দেখাতে পারি আন্দাজ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমার মতে আইফোনের জনপ্রিয়তা অন্য কোম্পানি নিতে পারে যদি আইফোন নিতে দেয় আমার এটা মত যে আইফোন যেরকম একটা তার ইমেজ আছে যেরকম সে জায়গায় আছে অন্য কেউ তাকে টপকাতে পারলে হুয়াবেই পারত কিন্তু হুয়াবে এখন রেসের বাইরে স্যামসাং সে নিজেকে রেসের বাইরে বার করে নিয়ে যাচ্ছে অন্য কেউ যদি পারে তারা এই কারণেই পারবে যে আইফোন যদি খারাপ করে যেরকম খারাপ করছে এই ইদানিং সেরকমই যদি খারাপ করে অনেক ক্ষেত্রে যদি নিজেকে ক্রমশ উন্নত না করে অন্য কেউ এসে তাকে পিছনে ফেলে দেবে ঠিক যেরকম নোকিয়াকে একসময় নোকিয়ার জন্য অন্যরা পিছনে ফেলে দিয়েছিল যেমন স্যামসাং নিজের দোষে নিজে পিছিয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনি আইফোন যদি কোনো দিন এরকম করে আইফোনকে অনায়াসে অন্য যে কেউ পিছনে ফেলতে পারে না হলে আইফোনের জায়গা নেওয়া খুব মুশকিল তারপর মনীন্দ্রনাথ বর্মন তিনি বলেছেন আমি মনীন্দ্রনাথ বর্মন বাংলাদেশ থেকে আমি আপনার একজন নিয়মিত ভিউয়ার আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিডিও করেন কিন্তু বিভিন্ন মডেলের যে ফোনগুলো আছে এসব ফোনে কিন্তু অনেক সেটিংস আছে যেগুলো অনেক লোক জানে না বিভিন্ন মডেলের ফোনে যেসব হিডেন ফিচার সেটিংস আছে এগুলোর ওপর ভিডিও করলে মনে হয় ভালো হবে বিষয়টা একটু ভেবে দেখবেন অবশ্যই ভালো হবে আসলে এই ব্যাপারটা ইন্টারেস্টের ব্যাপার ভালোবাসার ব্যাপার আমি এই যে ফোনের রিভিউ করি বা বিভিন্ন ইনফরমেটিভ ভিডিও বানাই ওপিনিয়ন দিই এগুলো মন থেকে আসে ভালোবাসা থেকে আসে আর এই হিডেন ফিচার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এই জিনিসগুলো না আমার ঠিক মনের প্রাণের ভিতর থেকে আসে না কোথাও থেকে এগুলো আমার অতটা ভালো লাগে না ওই জন্যই বানাই না আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেন আমি জানি এটা করলে ভালো হয় কিন্তু আর হয়ে ওঠে না ওই জন্য কারণ মন থেকে না আসলে জিনিসটা হয় না বুঝতেই পারছেন এর বেশি আর কি বলবো পরের প্রশ্ন করছেন উজ্জ্বল কোনার তিনি বলছেন দাদা গেমিংয়ের মধ্যে কোন ফোনটা ভালো হবে এক নম্বর স্যামসাং এ সেভেন্টি দু নম্বর রেডমি নোট সেভেন প্রো দুটো ফোনেই প্রসেসার কোয়ালকম স্ন্যাপড্যাগন সিক্স সেভেন্টি ফাইভ দেখুন দুটো ফোনে একই প্রসেসার আছে ঠিকই তবে অপটিমাইজেশান বা ওভারঅল যদি ভালো বলেন বেশি চিনি দিলে বেশি মিষ্টি হয় এটাই তো নিয়ম এ সেভেন্টি অবশ্যই বেটার হবে এবং সেটা শুধু বেশি দাম বলে নয় বেশি দাম যেরকম আছে তার মধ্যে প্রসেসারটা ভালো ব্যবহার করা হয়েছে ক্যামেরা অনেক বেটার সিক্স দিয়ে এ সেভেন্টি বেটার ফোন হবে অবশ্যই সালমান ফার্সি তিনি বলেছেন ভাই আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি আপনার অনেক বড় ফ্যান দয়া করে জানাবেন রিয়েলমি এক্স টু আর এক্স টু প্রো কবে অফিসিয়ালভাবে পাওয়া যাবে বাংলাদেশে তো রিয়েলমি আসলে বাংলাদেশে অনেক ফোন লঞ্চ করবে ভেবেছিল এবং পরপর তাদের অনেক প্ল্যান আছে তবে রিয়েলমির সাথে আমার অত কিছু চেনা জানা নেই যে সব কিছু জানবো তারা এইসব ফোনগুলো ইমিডিয়েট হয়তো এতদিনে এনেও ফেলতো কিন্তু এই প্যান্ডামিকের জন্য সব কিছু সব প্ল্যান সবার ভেস্তে গেছে আসলে তাই রিয়েলমি
তাই আমার ভালোবাসার প্রাপ্তি স্বীকার করলেই আমি খুশি আর কিছু বলার নেই রাকিব আহমেদ প্রশ্ন করেছেন এম আই এ থ্রি অ্যান্ড্রয়েড টেন আপডেট দিয়েছি ভালো না অ্যান্ড্রয়েড নাইনে ফিরে যেতে চাই কি করব কিচ্ছু করার নেই আপনি যখনই পরবর্তী অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনে চলে আসবেন আপডেট দেওয়ার পর আর ফিরে যাওয়া যায় না গুগল বহুদিন ধরে বলছে এটা করবে যে ফিরে যাওয়া যাতে যায় আগামী অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনে হয়তো এটা আসতে পারে এবং বাধ্যতামূলকভাবে সব কোম্পানিকে এই সুবিধা দেওয়ার জন্য গুগল জোর করছে দেখা যাক এসে যাবে তখন এই সমস্যা মিটে যাবে তবে এখন কিছু করার নেই পরের আপডেটের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই শেষ প্রশ্ন খুব ইন্টারেস্টিং ব্রাউন স্টার ব্রাইট লাইট তিনি তিনবার একই প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নটা এটাই যে এরিয়া ফিফটি ওয়ান সম্পর্কে কিছু বলেন ভাই এরিয়া ফিফটি ওয়ান আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না যে সেখানে স্যামসাংয়ের একটা কারখানা ছিল পরে সেটা রেডমি নিয়ে নেয় তারপর রিয়েলমি নিয়ে নেয় এখন অ্যাপেল সেখানে কারখানা নিয়েছে খুব গোপনে প্রজেক্ট চলছে সব বহু ফোন ওখান থেকে আসে আসলে সব ফোনই ওখান থেকেই আসে তারপর চায়নার স্ট্যাম্প মেরে আমাদের কাছে চলে আসে মজা করছি ভাই আসলে এরিয়া ফিফটি ওয়ান সম্পর্কে কেউ কিচ্ছু জানে না আর জানে না বলেই নানা রকম আজগুবি থিওরি এক একজন এক এক সময় দেয় সবই জল্পনা কল্পনা জানলে তো আর এত কল জল্পনা কল্পনা হতোই নয় আর যেটা আমি জানি না যেটা আমার পক্ষে জানা সম্ভবই নয় সেটা নিয়ে অকারণে জল্পনা কল্পনা করে লাভ নেই মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই এটা এমন নয় যে আমি একটা আবিষ্কার করতে পারবো এটা এমন নয় যে আমি ওখানে অ্যাডভেঞ্চারে গিয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করে সেটা বার করে ফেলতে পারবো ঘরে বসে ওটা নিয়ে ভেবে কিচ্ছু লাভ নেই নেপচুনে কি আছে সেখানে কোনো গুহাতে মানুষ থাকে কি না সেই নিয়ে ভেবে আমাদের এই মুহূর্তে কোনো লাভ নেই আমার আয়ত্তের বাইরে যেটা সেটা নিয়ে আমি ভাবি না তাই জন্য আর যেটা আমি ভেবে কিছু সমাধান করতে পারবো সেটা নিয়ে ভাবি অকারণে জল্পনা কল্পনা করে গুজব ছড়িয়ে আমি মনে করি না কোনো লাভ হয় বলে তাই জন্য এরিয়া ফিফটি ওয়ান নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না ওই নিয়ে আমার নলেজ একেবারে জিরো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করব ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন দেখাবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়